Jo Leute, was geht ab? Und da ist auch schon wieder euer DigiD Doktor am Start. Und ich bin mal wieder in meinem Wohnzimmer hier unterwegs, in diesem wunderschönen Lost Place. Und ihr könnt das sehen, wir haben hier heute schon unser Lager aufgebaut. Aber erstmal möchte ich etwas Besonderes mit euch ausprobieren. Und zwar habe ich mir für die DJI Action 2 eine Cable Cam Halterung selbst gebaut und geschweißt. Ihr könnt das sehen, wir haben hier ein Flacheisen aus Chromnickel. Wir haben hier zwei ja, so Bleche sozusagen nebeneinander geschweißt. Hier in der Mitte ist eine kleine Rolle. Und hier haben wir auch noch eine Rolle und hier haben wir auch noch eine Rolle. So, mein Plan ist jetzt, diese Cable Cam hier irgendwie durch die Halle fliegen zu lassen. Dafür habe ich mir noch hier diese wunderbaren Drachenschnüre besorgt. Die sollten die Cable Cam auf jeden Fall halten. Das Ganze hat leider nur keinen Motor. Somit muss ich das irgendwie mit der Hand ziehen oder per Schwerkraftsystem gleiten lassen. Das werden wir aber gleich antesten. Wie gesagt, ich probiere das jetzt erstmal aus. Das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist natürlich irgendwie ein Seil zu spannen. Und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Der Malone assistiert mir heute. Checkt auch den Kanal von Malone ab. Den packe ich euch hier unten in die Infobox rein. Und der ist heute mein Kameramann und wird das Ganze mal ja, mit der Kamera sozusagen begleiten. Ja, ich weiß nicht genau, wie, wie lang diese Schnur hier geht. Ich glaube, das sind irgendwas so um die 50 Meter, 25, 50 Meter müssen das sein. Hier vorne ist so ein kleiner Haken dran. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wo wir die irgendwie befestigen können. Ja, wir gehen hier irgendwo an der Wasserleitung, ne? Ja, einfach irgendwo dran. Ja, ich würde sagen, die Leitung ist gut. Guck mal, die nehmen wir. Oh, genau. Nehmen wir die Leitung hier. Ich mache auch zusätzlich noch mal hier eben die Osmo Action an damit ihr das Ganze noch aus meiner Perspektive sehen könnt. So. Jetzt verhedere ich mich hier schon selber in der Kabel. Das ist nie gut. Hä? Das ist nie gut. Nee, ne? Ich darf nur stolpern. <lacht> ja. So. Also, wir gucken uns das mal an. Ich glaube, ja, da muss ja auch eine gewisse Höhe haben, ne? Also, wenn wir hier vielleicht durchgehen, hier oben. Ja, ich mach das einfach mal. Warte mal, nicht, dass die Decke jetzt hier runterkommt. Ich geh mal hier auf, vorsichtig durch. So mal die Flex da durchzukriegen. Wunderbar. Das hat schon mal gut geklappt. Jetzt muss ich den natürlich hier irgendwie aufmachen. Ausgerechnet heute habe ich meine Handschuhe natürlich nicht an. Ja, macht ja auch nichts. Ja. Bisschen Schwund ist immer, ne? Genau. So. Also. Zack. Zack. So, der erste Punkt ist gesetzt. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Mein Ziel ist es, da hinten irgendwo hinzukommen. Ich bin gespannt, wie lange diese Schnur hier geht oder wie lange die hält. Ja, da bin ich auch mal gespannt. <lacht> Aber wir können ja erstmal gucken. Ja. Boah, da ist noch ordentlich Schnur drauf. Ja, da oben an, ne? Das wäre natürlich geil, ne? Meinst du da oben eine Öse oder was? Ja. Ja, das war ganz schön hoch. Wie soll ich da hochkommen, ne? Hier tropft noch alles. Ja, wir gehen mal hier vorbei. Vorsicht, Löcher. Ja, wir kommen, glaube ich, sogar bis zum zweiten, ohne Probleme hin. Man könnte natürlich auch hergehen und diese Drachenschnur hier über so einen Träger werfen, weißt du? Oh, hier ist Ende. Ja, da okay. müssen, müssen wir erstmal an, an, an den Trä Träger da, wo wir vorhin an den hier vorne. Ja, ne? Ja. Würde ich sagen, ne? Dann machen wir erstmal das kleine Stück, ne? Mhm. Okay. Dann können wir ja immer noch gucken. Genau wir haben ja so. noch genug. Ja. Vielleicht schaffe ich das sogar, die jetzt auch da hochzukriegen. Moment, ich muss die natürlich jetzt wieder aufwickeln. Oder weißt du was, wir gehen an die Leitung. Da, da komme ich besser dran. Warte mal. Und dann gehen wir an die Leitung. Dann haben wir die Diagonale. Dann haben wir auch nicht das Problem mit den Wassertropfen. Weißt du? Genau. Ja. Okay. Ich hoffe, da ist ein Loch, wo du stehst. Ne? Ja. Gut. So, hier würde eigentlich gehen. Ne? Ja. Das würde sogar passen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Action Cam hier quasi 
erstmal einfädeln, ne? weil sonst funktioniert das Ganze nicht. So, Schub, weg ist es. Ich hole mal eben die Action Cam. So, ich habe jetzt mal ein Stück hier von der Schnur abgeschnitten. Der Malone ist so gut und gibt mir mal eben die Kamera. Wie rum sollen wir sie laufen lassen? In die Richtung, ne? Ja, würde ich sagen. So rum. Haben wir mehr. Okay, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Und dann natürlich auch erstmal eine gewisse ich Spannung rein. Ja. Spann. ja, spannend können wir sowieso erst, wenn die, wenn die richtig hier drin hängt. Ja, das sieht schon gut aus. Das sieht schon verdammt gut aus. Das darf die nur nicht runterknallen. Also hier hier <lacht> Leute. Das ist meine Erfindung, ne? Ja. Cable Cam selbst gebaut, ey. Das ist geil. Mega. Ist ja, was machst du jetzt für einen Knoten? Ja, ich mache einen doppelten Rittberger. Das ja. ist aber gar kein Knoten, ne? Genau. So. so. Zack. Hält. Jetzt gucken wir mal, ist die auch richtig drin? Ne. Ich muss ja genau auf der Rolle hier laufen. Hier natürlich aus, sonst verklemmt sich alles. Ich bin mal gespannt, Leute, ob das funktioniert. Jo. Ja. Nähmaschinenöl wäre jetzt gut. <lacht> Aber es sieht schon phänomenal aus, ne? Ja, sieht gut aus. Kann man nicht anders sagen, ey. Krasse Scheiße. Jetzt hättest du noch eine andere Rolle mitbringen können. Hä? Da müssen wir ja ziehen, ne? Ja, ja, ja ich habe noch äh, hier das Ding dabei. Das werden wir jetzt hier hinten dran machen, ne? an das Loch da oben. Ich nehme noch ein bisschen eine längere Schnur und dann müsste man das eigentlich ziehen können. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier ein bisschen eine längere Schnur dran. Dann werden wir das Ganze mal befestigen. Dann könnte man diesen Schlitten hier ohne weiteres benutzen. Aber ich glaube, das ist alles noch von der Farbe und so ein bisschen grobgängig. Also es wird wahrscheinlich besser sein. Ein Truppenöl mal dran. Ja, ein Truppenöl, genau. Ne? Aber ist ja heute der erste Test. Also genau, das daher. ist heute nur der Test. Ich bin auch mal gespannt, ob da überhaupt irgendwas Brauchbares bei rauskommt. Wie gesagt, das ist hier alles MacGyver-Style, Freunde. Einfach mal so. Eine kurze Erfindung. So, ich guck mal, ob ich die überhaupt gezogen kriege. Wie ein Neandertaler, Freunde. Neandertaler Filmtechnik hier beim Doktor. Ei, 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 ei. Also ich glaube, ob das was wird. Naja, wir machen das einfach mal. Ich ja, ziehe den nochmal komplett zurück. Ja. Dann mache ich die Kamera mal an und dann versuche ich etwas schneller zu gehen. Aber ich fürchte fast, dass durch die Umlenkrolle das Ganze noch schwergängiger ist, weißt du? Ach so, ja. Aber wenn ich so schiebe, ist es gut. Guck mal. Wobei, dann könnte ich auch einen Selfie-Stick benutzen, ne? Ja, genau. Also wenn ich so ziehe, ist Käse. Obwohl, jetzt ist es auch schon ein bisschen leichtgängiger. Aber wenn ich so ziehe, guck mal. Ja. Dann ist es cool, ne? Na komm, wir versuchen mal. Ich mache mal eine Probeaufnahme. Dann könnt ihr euch das Footage mal angucken, was dabei rauskommt. Okay, wir es an. Die Kamera läuft. Okay. Los geht's, Freunde. Der Bock. Und seine Neandertaler Käse kennt. Ja, selbst ist der Mann, der braucht den Holz zu fahren, weil der Schrittweise noch mit Ton. Ja, ist ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen wackelig das Ganze. Ja, da muss mehr auf Spannung sein, wahrscheinlich. So, der Malone, der gibt alles, der macht die jetzt mal da oben fest. 
Alles klar? Hast du oben drüber? Nicht, dass du noch an der Schnur gleitest, Alter. Wir haben nämlich jetzt noch mal ein bisschen was anders gemacht, Freunde. Und zwar haben wir uns jetzt die obere Umlenkrolle gespart und nehmen jetzt nur die beiden Rollen hier. So, und mit den beiden Rollen gleitet die Kamera viel, viel leichter. Guckt euch das an. Wenn man lohnt, zieht sie gerade hoch. Jetzt gleitet die fast von selbst. Das ist Filmmaking im Ruhrpott, Freunde. Das sieht schon viel besser aus. Auf jeden Fall. So kann sie gut gleiten. Perfekt. Ist richtig fest? Jetzt haben wir die Cablecam auf jeden Fall anders befestigt. Und meine Kopfcam hier auch. Ne? Ich denke mal über die zwei Lagerungen. Guck mal hier, ganz geschmeidig. Ja. Hör mal, läuft von alleine. Mega. Also so muss das sein. Perfekt. Also Kamera an. Mega. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Also ja, die Umlenkrolle, die ist nichts. Die, die taucht nichts. Ne? Die kannst du knicken. So, guck mal hier, wie, wie easy ich die jetzt hier hochziehe. Als wenn nichts wäre. Ja, mega geil. So. Und jetzt geht's los. Vorsicht. Jetzt machen wir den Take. Ganz easy, ganz geschmeidig. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, schönes, stabiles Footage, was da rauskommt. So, ich würde sagen, ich mache noch einen Take von hier nach da. Und dann können wir ja noch mal, noch mal ein bisschen anders spannen. Ne? Genau. Dann machen wir noch mal einen dritten Take. Und dann sind wir auch schon durch mit diesem Schnickschnack hier. <lacht> ja, Junge. Also, äh, ich sag dir, ich muss in die Berge damit. Und dann... Äh, die läuft fast von alleine. Also wenn wir Schwerkraftsystem nutzen, ne? wenn wir zum Beispiel aus dem dritten Stock raus oder so, guck mal, könntest du die von genau. alleine laufen lassen. Da brauchst du auch keinen Motor. Ne? Wie gesagt, wir machen das so, wir fahren in die Berge und dann schmeiße ich dich einfach rüber genau. ne? und, und du machst dann drüben am Baum fest und dann kriegen wir das alles hin. Ne? Gar kein Thema. Gut, okay. So. Läuft. Let's go. Mega geil. Also, äh, wenn ihr demnächst hier Leute sucht, die eine Hollywood-Filmproduktion für euch machen, dann sind wir genau die Richtigen. Ne? Genau. Ja. ja, stell dir das mal vor. Also, ich meine, wenn jetzt hier irgendwas los ist, dann könntest du hier einen ganz schönen, ruhigen Take machen. Einfach so lang ziehen, weißt du? Und über den Rocksteady-Mode ist das eh alles ausgeglichen. Also, wunderbar. Ich sag mal, vielleicht wäre es auch möglich hier. Nur hier oben, dann wird die wahrscheinlich noch schneller, aber dann hat die keine Stabilität. Ne? Dann wird die immer so noch rumeiern und so. Ne? Was ich vielleicht noch baue, ist, dass ich die so drehen kann. Das wäre vielleicht auch noch nicht schlecht. Aber ja, fürs Erste ist das erstmal gar nicht verkehrt. Ne? Wir machen einen Quatsch hier. Aber es funktioniert ja. Ne? Also die Technik spricht für uns. So Freunde, Take 3. Ich bist jetzt gegen die Sonne, jetzt ein bisschen aus der Sonne raus. Ja. So. so ist gut. Take 3. Kabel ist hier ein bisschen daneben. Moment. So. Take 3. Und warte. Rolling, 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 rolling. Super gezogen. Würde ich sagen, nochmal zurück in die andere Richtung. Ne? Genau. Jetzt fest. Top, die Warte quillt. Also, ich bin begeistert, wa? 
Ja, cool. Kann man nicht anders sagen, ey. Ja, ich würde sagen, wir machen noch einen Take hier von den Fenstern aus. Da binden wir die noch einmal dran. Genau. Und äh, dann gucken wir mal. Das heißt also, wir müssen hier noch mal ein bisschen verlängern, ne? Jetzt haben wir hier die Kamera noch mal aufgehangen und wir machen noch mal einen extra Spezialshot. Und zwar durch dieses Fenster haben wir jetzt vorzugehen da hinten. Ja. Ja, kann man jetzt schlecht sehen. Ich zeige ja, ganz hinten. Da ja. hinten. Okay, ich bin gespannt, ob das klappt. Ja, am besten gehst du schon vor, ne? Ja. Ich starte dann von hier hinten. Ich nehm, begleite dich ein Stück und dann... Okay, gut. Übernehmen. Dann geht's los. Shot Nummer 3. Und... Auch hier sind Löcher, ne? Ja. Oh, geh durch, geh durch. Schnell, du musst dich beeilen. Geht mal hinten hoch. Geht das Kabel hoch? Ja. Wunderbar. Fühlen wir uns einfach. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon da. Perfekt. Ich werde den jetzt schon nach hinten annehmen, wenn wir durchs Fenster sind. So. Den Dock immer noch drauf. So, zack. Dann guck mal. Bereit. Ich halte das Kabel gleichzeitig hoch und gebe dir den hier direkt an, okay? Los geht's. So, jetzt durch. Ja, zieh. Ja, passt. Ich habe Kamera und Kamera. Double, double. Ich komm. Boah, Alter. Ja, jetzt bin ich fix und fertig hier. Das sag ich dir. Ja, geile Sache, ne? Hat gut ja. geklappt, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal die Insta 360 dran. Genau. Und dann könnt ihr dann beim Melon auf dem Kanal sehen. Den werde ich euch verlinken. So, Leute, der Melon, der packt jetzt mal seine Insta 360 da dran. Und dann geht das richtig los. Ah ja, du kannst die ja da unten auch drehen, ne? Das ist geil. Ja, das habe ich dir ja. vor dem Kopf. Ja, perfekt. Schauen wir die mal an. Ich gehe schon vor. Perfekt. Ja, Freunde, wie gesagt, schaut beim Melon vorbei. Da könnt ihr dann sehen, was wir hier noch mit der Insta360 fabriziert haben. Wir wollen die nachher auch noch mal auf einer FPV-Drohne packen. Also schaut auf jeden Fall beim Melon vorbei. Kanal ist in der Videobeschreibung. Und wenn euch dieses verrückte Experiment hier <lacht> vor den beiden äh, Jungs aus dem Ruhrpott äh, sozusagen gefallen hat, dann lasst auch gerne mal ein Abo da. Und natürlich schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas hier schon mal ausprobiert habt oder vielleicht eine voll elektrische Cablecam zu Hause habt. Das ist natürlich ein ganz anderes Level, kostet mal eben auch schlappe 350 Euro. Aber ich finde, für selbstgemacht funktioniert das Ganze hier durchaus gut. Ne? Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Also, es ist natürlich noch auf ausbaufähig, aber das ja, kriegen sicher. wir noch hin. Ja, ja. Ne? Und die Location muss passen. Wie gesagt, wir haben das jetzt hier mal im Lost Place ausprobiert. Aber wenn ihr das in den Berge, über eine Schlucht oder was weiß ich wo macht, dann ist das nochmal ein ganz anderes Level. Ne? Ja. Jo, in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut, bleibt alle gesund und Glück auf. Glück ciao, auf. ciao.